Bonjour à tous Bon, j'espère que vous êtes en forme en cet après-midi caniculaire. Alors, je suis revenu me mettre au frais pour tenir une promesse que je vous avais faite concernant le fait de vous faire des vidéos complémentaires sur la première qui avait été faite sur les analyses de terre que beaucoup d'entre vous avez trouvé très intéressante mais m'avaient demandé d'approfondir certains critères. C'est vrai que dans une seule vidéo, on est obligé de brosser assez large. Donc, j'en avais fait une deuxième concernant le pH, le potentiel hydrogène. Et donc celle-ci est très importante puisqu'elle parle d'un critère que vous devez absolument tous connaître par cœur de vos sols, qui est la capacité d'échange cationique. Mais qu'est-ce donc En réalité, c'est quelque chose de très simple. La capacité d'échange cationique correspond en réalité à la taille de votre réservoir chimique de votre sol, c'est-à-dire à sa capacité à stocker des éléments nutritifs pour les plantes. Alors évidemment, cette information correspond à l'échantillon que vous aurez fait à 25-30 cm, vous pouvez très bien refaire des échantillons plus profondément et vous aurez une capacité d'échange cationique complètement différente. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'un enracinement de culture, quel qu'il soit, il ne s'arrête pas à 25 cm. Il y a très peu de cultures qui fonctionnent comme ça, voire pas du tout, mais on va dire que les moins profondes, ce sont les protéagineux. Hein, ensuite, on peut avoir le tournesol, mais après, beaucoup d'autres cultures vont descendre à 1m50, 2m en fonction de leur durée de présence sur vos sols. Donc évidemment, il est important d'avoir une idée que la capacité d'échange et l'information que vous en retirez sur la taille de votre réservoir, mais aussi dans l'analyse de terre, on vous précise ce qu'il y a dans ce réservoir en éléments nutritifs, de le relativiser, puisqu'en fait, il représente une partie plutôt superficielle de la réalité de votre sol, même dans des sols pierreux, j'insiste sur le sujet. Alors la capacité d'échange cationique, elle dépend de deux choses. Elle dépend de, le, de votre terroir, de la qualité de vos argiles, et notamment de leur surface interne. Donc ça, je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée à l'argile, puisque l'argile est une particule minérale qui est la plus fine du sol. Elle correspond à l'évolution de votre sol ultime, donc c'est-à-dire qu'elle est capitale. Il faut éviter de la faire s'envoler, il faut éviter de la faire se lixivier, c'est-à-dire qu'elle soit entraînée par les eaux. Il faut éviter de la perdre par lessivage de surface. Bref, c'est une particule très importante et sur laquelle on va faire tout pour en prendre soin, et notamment par le travail du sol, le limiter au maximum, éviter la terre fine, éviter de casser la liaison de cette argile si fragile qui se lie à un autre élément capital responsable, le deuxième élément responsable de cette capacité d'échange cationique qui est la matière organique. Pour être plus précis, la matière organique la plus évoluée de votre sol, c'est-à-dire l'humus. L'humus est un procédé aussi très complexe, dont j'aurai l'occasion aussi de faire une vidéo dans l'automne, puisque c'est à cette période-là que se fabrique en grande partie, jusqu'au printemps, votre humus, et ce, tous les ans. C'est un phénomène qui dure au moins 25 à 50 ans, c'est-à-dire que c'est un phénomène très lent, hein, donc fabriquer de l'humus, ça ne se fait pas en 5 minutes, à ne pas confondre, et je vous l'ai déjà expliqué, avec fabriquer de la matière organique, c'est-à-dire en gros stocker du carbone, hein, on va faire simple. Alors cette capacité d'échange cationique, elle correspond à quoi ben, Elle correspond à un nombre de places, on va appeler ça comme ça, je vais simplifier au maximum. Elle s'exprime en milliéquivalent par kilo ou milliéquivalent par 100 grammes. Alors en réalité, c'est une mesure chimique qui mesure le nombre de cations. Alors là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu compliqué, mais on va dire que le sol, c'est comme une batterie. Il y a des charges positives qui sont les cations et il y a des charges négatives qui sont les anions. Et en réalité, ce qu'on mesure, c'est la quantité de cations possible que l'on peut mettre dans, ce, dans votre sol sur cette partie observée. Alors vous voyez que c'est très important, parce que à longueur de journée, on vous parle de besoin des plantes, on vous parle d'exportation de vos plantes, mais on vous, parle, on vous fait une analyse de terre, vous faites une analyse de terre pour justifier tout ça. Et en réalité, tous ces critères là qu'on a parlé, le pH, la capacité d'échange cationique, les niveaux de matière organique, les teneurs, le C sur N, etc., vous regardez ça très succinctement, et vous allez à la quatrième page où là, il y a les préconisations d'engrais. Eh bien, en réalité, qu'on soit à Lille ou à Marseille, le besoin des plantes, il est le même. Par contre, s'il y a une chose qui n'est pas du tout la même chose, c'est les sols. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Et les capacités d'échange cationique peuvent aller du simple à dix fois plus ou moins. Et pourtant, on y cultive les mêmes plantes. Et on y met souvent le même nombre d'unités d'engrais, le même nombre de kilos hectares d'engrais pour ceux qui mettent des engrais de fond, etc. Donc vous voyez qu'il y a une grosse aberration du système, d'où en introduction le fait que je vous disais que c'était très important que vous connaissiez le chiffre de la taille de votre CEC. Alors si on raisonne cette taille en milliers équivalents par kilo, par exemple, on va dire que dans un sol calcaire ou dans un sol sableux, qui ont donc des faibles niveaux d'argile, 
je le rappelle, l'argile est responsable pour moitié de cette capacité d'échange cationique, normalement, et l'humus pour l'autre moitié de cette capacité d'échange cationique. L'humus a plus de capacité à stocker des éléments, l'argile un petit peu moins, mais certaines argiles plus que d'autres. Voilà, donc je fais simple, on va dire que c'est ces deux éléments qui vous font la taille de votre réservoir. Quand vous avez un sol faiblement argileux, qui de surcroît peut être faible en matière organique, ça peut être le cas des sols sableux par exemple, eh bien, votre capacité d'échange cationique, qu'on appelle CEC, je vais l'appeler comme ça maintenant, ce sera plus simple à dire, eh bien, en fait, son chiffre va être faible. En milliers équivalents par kilo, par exemple, on peut se retrouver à 50, 60, 80. Ça va être les chiffres que vous aurez dans des analyses de terre. On va arriver dans un sol limono-argileux, donc qui contient plus de limon que d'argile. On va monter cette CEC de 80 à 140, par exemple, en gros. Ensuite, on va arriver dans des sols argilo-limoneux, donc qui ont plus d'argile que de limon cette fois. Là, on va monter à 150 jusqu'à 200, 220. Et puis, on peut aller dans des sols qui ont des fortes teneurs en argile, mais surtout des argiles qualitatives, qui ont des fortes surfaces internes. Donc ça, je vous en parlerai dans la vidéo dédiée. Donc C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places très conséquent par gramme d'argile. Et là, on va se retrouver avec des 300, 400 milliers équivalents par kilo. Voilà, donc c'est ça que vous devez savoir. Est-ce que moi j'ai 100 chez moi Est-ce que j'ai 80 chez moi Ou est-ce que dans ces terres-là, j'ai plutôt 220 Ça, c'est déjà très important. Un autre critère qu'il faut savoir, c'est que cette capacité d'échange, qui correspond finalement à un véhicule avec un nombre de places à l'intérieur, eh bien en réalité, si vous avez un véhicule à 5 places, une CEC à 5 places, avec certains éléments minéraux, comme le calcium, le magnésium, on peut arriver à créer ce qu'on appelle des ponts, qui sont des liens, en réalité, entre l'argile et et l'humus, bien sûr, qui font ce fameux complexe que vous connaissez tous, le complexe argilo-humique, eh bien, en réalité, on peut dynamiser cette capacité d'échange cationique, cette CEC, on peut augmenter, en fait, son pourcentage de place. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une 5 places, on peut le transformer en 10 places, en 20 places. Et ça, ça dépend vraiment, en réalité, pour faire simple, du niveau de calcium, du niveau de calcaire actif présent dans vos, dans vos terres, en fait. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a dans des limons argileux, c'est plus difficile, ou dans, dans des argilo limoneux, on va avoir des saturations, ce qu'on appelle, c'est la saturation de cette CEC, hein, le nombre de places supplémentaires. Eh bien, ça peut être de 120, 130, 140%. Mais il y a des gens qui sont en dessous des 100%. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont un problème interne, et souvent, on va analyser ces, 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 ces informations-là pour s'apercevoir qu'il y a peut-être un pH trop bas, c'est-à-dire une présence d'hydrogène, qui prend des places qui sont inutiles, puisque l'hydrogène dans un sol, a plutôt tendance à mettre le bazar que d'apporter quelque chose dans la nutrition des plantes. Ça, c'est un exemple simple. Et puis après, quand on va aller dans des sols plus argilo-calcaires, par exemple, on peut avoir des pourcentages de saturation qui vont monter à 200, 300, 400. J'ai même déjà vu plus de 500 Donc ça, c'est très rare et très exceptionnel. Mais c'est pour dire qu'on peut avoir une petite CEC, mais qui peut être saturée de manière importante. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens qui ont des petites CEC sont des sols fragiles, sableux, etc., euh, et, ou limoneux et finalement bah, ils ont des difficultés à faire cette saturation ils sont souvent à 120-130% c'est déjà pas mal donc vous voyez c'est un critère important parce qu'en réalité il y a des fois des apports qui sont faits par des agriculteurs qui apportent 150 unités par exemple pour une betterave, une pomme de terre même plus hein, pour une luzerne 200, même 300 j'ai déjà vu en réalité dans les régions où ils font ces cultures là qui sont souvent des argilocalcaires, calcaires prenons la luzerne par exemple ou des sols crayeux la capacité d'échange cationique, la CEC, est petite dans ces sols-là. Elle est plus proche de 50 à 80 milliers équivalents par kilo. Cela veut dire en gros qu'on peut stocker une quarantaine d'unités de potasse, mais pas les 220 ou les 250 ou les 300. D'où l'aberration déjà d'une de bloquer les apports d'engrais de fond, phosphore, potasse et d'autres éléments, en une seule fois sur la tête d'assolement, parce que votre capacité de stockage n'existe pas. Pour ces régions-là qui utilisent de l'engrais liquide, à ma connaissance, vous ne faites pas venir 30 000 litres d'engrais liquide alors que votre capacité de stockage de cuve est de 20 000. Eh bien, c'est ce qui se passe depuis des décennies dans les sols agricoles français, pas toujours à l'étranger, mais dans notre raisonnement agricole, qui est un raisonnement complètement erroné sur le besoin des plantes uniquement. En réalité, le prétexte de s'informer sur le sol pourrait au moins servir à ce qu'on en tienne compte des informations que l'on retire. Donc la CEC est très importante, vous devez connaître votre niveau. Et en clair, à part des gens qui ont des CEC de 3 ou 400 milliers équivalents par kilo, c'est-à-dire des sols plutôt très riches en argile, où là le stockage entre guillemets d'éléments nutritifs est possible, est-ce que c'est utile, ça c'est autre chose, mais c'est les seuls endroits où c'est à peu près possible pour les autres régions, c'est le fractionnement, voire 
l'arrêt total, surtout quand on a l'information de cette CEC. Évidemment, comme je le disais, la CEC dépend du niveau d'argile et du mus. Quand on descend dans les profondeurs du sol, si on perd en humus, souvent, je dis bien en général, on augmente en argile. Donc votre CEC, par exemple, peut être du double en taille à 30 ou 40 cm qu'elle ne l'est à 25 cm. Évidemment, quand on observe dans un profil de sol vos argiles qui s'en vont, parfois, ou en surface, les phénomènes de battance, la battance, j'aurai l'occasion aussi de faire une vidéo dédiée parce que c'est des phénomènes qu'on va voir, c'est certain, dans les mois à venir. Euh, la, la battance, en réalité, c'est qu'on a déjà perdu la matière organique et qu'on a perdu aussi les argiles. Il ne reste que les éléments minéraux inertes, les sables, les limons, euh, etc. Finalement, c'est ce qui fait que ça semble tasser et rouler au rouleau compresseur. Bien évidemment, si les argiles sont parties, vous avez perdu de la CEC. Donc vous voyez, pour conclure, je vous dirais qu'avant de parler d'engrais, avant de parler d'apporter ci ou ça, connaissez la taille de votre CEC et en second lieu, faites tout pour la préserver. Et préserver sa CEC, c'est préserver ses niveaux de matière organique, voire les améliorer, favoriser les transformations de vos matières organiques, éviter d'exporter, etc., tout ce qu'on voit régulièrement jusqu'à vendre les racines, peut-être demain, mais ça c'est inquiétant parce qu'en fait, vous diminuez votre CEC et si vous perdez la matière organique, qui est la première chose qui, qui, qui s'en va facilement, hein, qui, ça prend du temps, mais en tout cas ça se fait très vite, surtout avec les moyens mécaniques qu'on a aujourd'hui, eh bien vous fragilisez ce que je vous expliquais tout à l'heure, le complexe argilomique, et donc dans un second temps, vous allez perdre vos argiles. Donc en réalité, sur vos argiles sont fixés les éléments nutritifs, entre guillemets les engrais, source au final de perte pour vous, de perte de patrimoine, de perte économique bien entendu, de pollution en plus. Et sur les argiles et sur l'humus, c'est-à-dire sur ce complexe argilomique, sont aussi fixés tous les produits X ou Y, tous les éléments nutritifs apportés, que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture classique. Donc la CEC est vitale. Et d'ailleurs, dans cette conclusion, je vous dirais même qu'en agriculture biologique, à favoriser le passage des outils, on endommage la CEC, puisqu'on fait beaucoup de terre fine pour effectuer le désherbage mécanique en remplacement du désherbage chimique. Et finalement, on fragilise la capacité d'échange cationique en fragilisant le complexe argilomique. Alors j'ai employé des termes un petit peu barbares, mais finalement, vous devez les connaître parce que c'est vraiment la base de l'information chimique. Je dis bien, ça n'est qu'une information chimique, mais elle conditionne en réalité toutes les aptitudes et toutes les explications que je pourrais vous faire sur la nutrition, sur les sols, sur cette chaîne. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à faire des commentaires, à apporter des précisions ou à poser des questions. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous répondre. En tout cas, c'est un chiffre que vous devez connaître et sachez que plus vous descendez dans votre sol, il y a des chances, plus votre CEC peut être importante. A bientôt les amis